Shade, spicy recipe te, yummy presentation shabari jundu. Shake it in, do 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 do. Red cup butter, all chefs kitchen. Darshok. আমি তানজিকা আমি নাবারও এসে হাজির হয়েছি বাংলা বিশ্বনের পর্দায় আপনাদের সবার পছন্দের রান্নার অনুষ্ঠান রেড কাও বাটার অয়েল প্রেজেন্স শেফস কিচেনে সব সময়ের মতো আজকে আমাদের সাথে আছেন একজন সেলিব্রিটি গেস্ট এবং একজন শেফ যারা দুজন আপনাদের পছন্দের রান্না করে দেখাবেন চলুন দেখে আসি সেলিব্রিটি গেস্ট এবং স্পেশাল শেফ আজকে কোন দুটি রেসিপি আমাদের সঙ্গে শেয়ার করছেন চিকেন মিস্তা সালাদ চিকেন ইনভলটিনি দর্শক আমরা এখন চলে যাব রেড কাও বাটার অয়েল প্রেজেন্স শেফস কিচেনের প্রথম আয়োজনে প্রথম আয়োজন মানে প্রথম রেসিপি আজকের প্রথম রেসিপি যিনি দেখাবেন চীনে একজন শেফ শেফ সাইমন খান চলুন তার সাথে কথা বলি আর দেখে আসি প্রথম রেসিপি কেমন আছেন সাইমন ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনি ভালো আছেন আমি ভালো আছি আজকে আমরা দর্শকদেরকে প্রথম কোন রেসিপিটা দেখাচ্ছি একটি ইটালিয়ান সালাদ এটিকে আপনারা জাস্ট অ্যান্টি পাস্তো বলতে পারেন মানে মূল ফুড আর সালাদের মাঝামাঝি চিকেন মিস্তা সালাদ দর্শক চিকেন মিস্তা সালাদ তৈরি করতে যেসব ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলি লাগছে চলুন একবার দেখে আসি চিকেন ব্ল্যাক পেপার পাপরিকা লবণ অরিগ্যানো রেড কাউ বাটার অয়েল অরেঞ্জ রসুন শশা ব্ল্যাক অলিভ ফ্যাটা চিজ ক্যাপসিকাম লেটুস দর্শক চলে যাব এখন সরাসরি রান্নায় সাইমন ভাই লেট স্টার্ট চলুন দেখি কিভাবে তৈরি করতে হয় চিকেন মিস্তা সালাদ চিকেন সালাদ প্যান নিয়ে নিচ্ছি হালকা আছে আমি আমার প্যানটি ফ্রাই প্যানটিকে গরম করে নেই এর সাথে ইজি চিকেন টুকুকে হালকা করে একটু ম্যারিনেশন করে নিচ্ছি ওকে হালকা ব্ল্যাক পেপার হালকা একটু পাপরিকা সল্ট টু টেস্ট যখন আমরা ম্যারিনেশন করি তখন মূল যে ইনগ্রিডিয়েন্টসটা থাকে এইটার মানে অতিরিক্ত মাত্রায় কোনো ই না ব্যবহার করা হার্বস বা স্পাইস ব্যবহার না করা এতে হয় কি যেমন আমি ফিশ যদি খেতে চাই ধরুন আপনি ইলিশ মাছ পছন্দ করছেন এখন সেটাকে যদি আপনি অন্য কোনো ফ্লেভার দিয়ে ইলিশের ফ্লেভারটাকে নষ্ট করে দেন তাহলে কিন্তু আর হবে না জাস্ট ইলিশের ফ্লেভারটা থাকতে হবে যেটা খাচ্ছি সেটা হ্যাঁ ফ্লেভারটা থাকাটা জরুরি আমি একটু কুকিং অয়েল দিচ্ছি সাথে মিক্স করে দিতে চাচ্ছি একটু রেড কাও বাটার অয়েল ওকে এক্সট্রা ফ্লেভারের জন্য এক্সট্রা ফ্লেভারের জন্য সাইমন ভাই আপনি একটু বলেন যে আসলে আপনি কোথা থেকে কাজ শুরু করেছেন কিভাবে আপনার এখানে আসা আসলে লম্বা ইতিহাস আমরা যারা শেফ আমাদের জার্নিটা একটা জায়গার থেকে শুরু হয় আর সেটা হচ্ছে কিচেনের স্টুয়ারিং ডিপার্টমেন্ট আচ্ছা যেখানে থালবাটি পরিষ্কার হয় আর শেফদের এই জার্নিটা যে এই থালবাটি ধোয়ার থেকে শুরু না করেছে সে আসলে শেফের এই শেফ কোটের যে আমরা প্রাউডটা ফিল করি এইটা আসলে সে পাবে না তো আমি বড় হয়েছি ইউরোপে ইটালিতে আমার ফুল ফ্যামিলি ওইখানে আমরা ছোটোবেলার থেকে সেটেলড তো আমি যখন ওয়ার্ক পারমিট প্রথমে পাই আমি একটা জায়গাতে কাজ শুরু করি ভিল্লা আরিতোসি নামে একটা রেসোর্ট তো সেখানে ওই কুকিং দেখতাম আর পাশে শেফদেরকে হেল্প করতাম বিভিন্ন ইনগ্রিডিয়েন্টস এগিয়ে দেওয়া তো এইভাবেই শুরু আমার জার্নিটা আমরা একটা জিনিস শিখেছি তা হচ্ছে ইউরোপে পড়াশোনার খাতিরে যে আপনি কি করতে ভালোবাসেন এই জিনিসটাকে ফাইন্ড আউট করা মানে আপনি ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন হ্যাঁ কারণ আমাদের স্কুল থেকেও শেখানো হতো এটাই যখন স্কুলে যেতাম ওরা শুধু ফাইন্ড আউট করতো সবসময় যে আমি আসলে কোনটা অ্যাট্রাকশান আমার আছে জাস্ট আপনার পছন্দের কাজটা করতে হবে আমি চিকেনটাকে একটু জুসি রাখবো কারণ এইটার ফুল কারণ হচ্ছে আপনার জানেন যে চিকেন বা পোলট্রি এটা হচ্ছে ফার্স্ট ক্লাস প্রোটিন আর এই ফার্স্ট ক্লাস প্রোটিনটা আপনি যদি বডিতে নিতে চান সেক্ষেত্রে আপনার এই রান্নার প্রসেসটা ট্রিক্সটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে রান্নার প্রসেসে যদি আপনার ভুল থাকে আপনি যত ভালো ফুডই খান আপনি পুষ্টিগুণটা কিন্তু হাজার পার্সেন্ট পাবেন না যেমন আমরা ফুডকে স্মল পিসেস করি না স্মল পিসেস করলে যত স্মল পিসেস করতে থাকবেন ওর পুষ্টিগুণটা নষ্ট হবে মূলত এই জন্য হচ্ছে যে আমরা যে কোনো রান্নার ক্ষেত্রে খুবই জরুরি আমাদের এই 
প্রসেসটা জানা ওকে আমি এবার হালকা একটু ড্রেসিং তৈরি করব প্রথমে রেড কা বাটার অয়েল দিয়ে দিচ্ছি রেড কা বাটার অয়েলটা দিয়ে দিচ্ছি ব্ল্যাক পেপার জাস্ট আপনি পছন্দ মতো দিতে পারেন অথবা আমি এখানে টু পিনস ব্যবহার করছি জাস্ট এটার फ्लेভারটা যেন ঝাঝালো না হয়ে যায় फ्लेভারটা যেন পাই অরিগানো আমি চপ করে রেখেছি দিয়ে দিচ্ছি একটু গার্লিকটা গার্লিকটা পরিমাণ মতো কারণ গার্লিক কিন্তু সবাই একরকম খায় না কিন্তু গার্লিক কিন্তু খুব ভালো আপনার হার্টের জন্য খুব উপকারী ওর একটু পাপরিকা দিচ্ছি ড্রেজিংটা একটু লোকেটিভ হওয়ার জন্য আপনি জানেন আপু যে কোনো রান্নার ক্ষেত্রে আপনার চারটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট তা হচ্ছে কালার টেম্পারেচার টাইম অ্যান্ড টেকচার তো আপনি খাবার যত ভালোই রান্না করবেন দেখতে যদি ভালো না লাগে মানে আপনার ব্রেন যদি না চায় ওই জিনিসটা তাহলে কিন্তু আপনার ওইটা খেতে পারবেন না তো এই জিনিসগুলো আমরা খুব মেনটেন করি মূলত ফুড তো বাসায় আমার ফ্যামিলি মেম্বার হ্যাঁ হ্যাঁ এটা মানে আমার সারাদিনের এই যে কষ্ট ঘাম ঝরা সব কিছু দূর হয়ে যায় বলতো আমি এটাকে আগেই কেটে রেখেছিলাম একটু আপনারা মালটা ব্যবহার করতে পারেন ড্রেসিং এর জন্য অথবা আমি এখানে নর্মাল যে অরেঞ্জটা আছে সেটাই ব্যবহার করেছি সালাদ অলমোস্ট রেডি আপনি যদি একটা প্লাটারে তিন ভাগের এক ভাগ আমিষ নেন এক ভাগ সালাদ নেন আর একটা ভাগ আপনি পছন্দ মতো ই করেন তাহলে হচ্ছে কি খাবারের পরে ওই ঝিমানিটা আর আপনার থাকবে না ওকে আমার সালাদের ই রেডি মূল বেস্টটা রেডি আমি এখন মিক্স করব প্রেজেন্টেশনে যাব ওকে আমি এটাকে এখন আমার প্রেজেন্টেশন প্লেটে নিয়ে আসি হুম ওকে আমি আমার চিকেনটাকে কেটে নিচ্ছি চিকেনটা খুব জুসি জুসি থাকবে সব সময় খেয়াল রাখবেন হ্যাঁ সফ থাকবে জুসি জুসি থাকবে কারণ হচ্ছে আপনি সালাদের ড্রেসিং এর সাথে যখন খাবেন তখন জুসি জুসি থাকলে ভালো লাগবে আর এটা যদি হার্ডার হয়ে যায় তখন আর আপনার ওই এক্সট্রা স্বাদটা আপনি পাবেন না দর্শক খুব এনজয় করছে এবং আমি অসম্ভব এনজয় করছি সাইমন ভাই সাইমন ভাই মানে ইটালিয়ান কুইজিন নিয়ে আপনি এক্সপার্ট এটা আপনার সব কিছু দেখে আমরা বুঝতে পারছি আমি আসলে দীর্ঘ পরিক্রমায় এখন বাংলা রান্নাও খুব ভালো করি আর ওয়াই পেপারা তো আছি কাজে মাঝে মাঝে করতে হয় সব কিছুই আমি জাস্ট গার্নিশ হিসেবে আমার এই অরেঞ্জটাকে ফ্যানে দিয়ে দিচ্ছি একটু ফ্রেশ অরিগানো যেটা ছিল সেটা এবার হচ্ছে আমার ফেটা চিজ এইটা সালাদের মধ্যে তো ফেটা অবশ্যই হ্যাঁ হ্যাঁ তো প্রেজেন্টেশনের জন্য আমার এই চিজটা খুবই সুস্বাদু এবং ইটালিয়ান ভাষায় একটা প্রবাদ আছে যে কুশিনা সুরিজ তার হাসি মুখে রান্না করো তো হাসি মুখে রান্না করলে হয় কি রান্নাটা আপনি এনজয় করবেন এবং ভুলভ্রান্তিটা কম হবে রান্নাটা ভালো হবে ওকে আপু তৈরি হয়ে গেল আমাদের চিকেন মিস্তা সালাদ পরিমাণ মতো লবণ স্বাদ মতো রসুন কুচি পরিমাণ মতো দিয়ে কিছুক্ষণ ম্যারিনেট করে রাখুন এরপর একটি ফ্রাই প্যানে রেড কাউ বাটার অয়েল পরিমাণ মতো দিয়ে তাতে চিকেন ব্রেস্টটি ফ্রাই করে নিন এরপর একটি ডিশে রেড কাউ বাটার অয়েল পরিমাণ মতো ব্ল্যাক পেপার পরিমাণ মতো অরিগ্যানো পরিমাণ মতো রসুন পরিমাণ মতো অরেঞ্জ জুস পরিমাণ মতো ক্যাপসিকাম পরিমাণ মতো শশা পরিমাণ মতো ব্ল্যাক অলিভ পরিমাণ মতো লেটুস পরিমাণ মতো দিয়ে সালাদ তৈরি করুন এরপর একটি সার্ভিং ডিশে সালাদ চিকেন অরেঞ্জ ক্যাপসিকাম ও ফ্যাটা চিজ দিয়ে পরিবেশন করুন মজাদার চিকেন মিস্তা সালাদ থ্যাংক ইউ সাইমন ভাই এত সুন্দর একটা রেসিপি আমাদের সবার সাথে শেয়ার করার জন্য ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম আর ধন্যবাদ জানাচ্ছি বাংলা ভিশনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের রেড কাপ বাচার অয়েলকে এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠান করার জন্য আর এসে ভালো লাগছে সবাই ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন দর্শক 
নিব খুব ছোট্ট একটা বিরতি আর বিরতির পরে ফিরব একজন স্পেশাল গেস্ট নিয়ে সেও দেখাবে আপনাদেরকে একটা মজার রান্না অপেক্ষায় থাকুন দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর রেড কাও বাটার অয়েল প্রেজেন্স শেফস কিচেনে তো এই বিরতিতে যাওয়ার আগে বলেছিলাম যে আমাদের সাথে থাকবেন একজন সেলিব্রেটি গেস্ট আর আজকে আমাদের সাথে আছেন রিদি হক উনি একজন পরিচালক এবং একজন অভিনেত্রী চলুন দেখি আজকে উনি কি রেসিপি দেখাচ্ছেন আমাদের হ্যালো হ্যালো কি অবস্থা তোমার এই তো ভালো অবস্থা কিচেনে পাবো আমরা এটা কিন্তু ভাবিনি কারণ তুমি পরিচালনা এত ব্যস্ত অভিনয় নিয়ে এত ব্যস্ত সেখান থেকে তুমি সরাসরি আজকে আমাদের এই কিচেনে রান্নার অনুষ্ঠান এটা খুব ইন্টারেস্টিং আমাদের জন্য কারণ আসলে আমরা দেখা যায় কি যখন আমরা তো একসাথে অনেক কাজ করেছি করছি সময় হ্যাঁ সো নাটকের শুটিং এর ফাঁকে বা ফিল্মের শুটিং এর ফাঁকে ফাঁকে যখন আমরা বোর হয়ে যাই শুটিং এর খাবার খেতে খেতে দেখা যায় যে আমরা দুজন মিলে এক্সপেরিমেন্ট করি হয়তো খুব একটা সুবিধা ইভেন আমাদের কিচেনেও আমরা যখন করি একসাথে কিছু ট্রাই করি তখন আমরা সব সময় একটু ও করছে একটু আমি করছি সো আজকে ও টোটালি একা করবে এবং ওর খুব পছন্দের একটা রেসিপি আমাদেরকে দেখাবে রাইট হ্যাঁ সেটা পছন্দের রেসিপি আসলে যেটা হয়েছে যে তুমি জানো যে হিংটিং ওরা এখন স্কুলে যায় সো স্কুলের টিফিন যদিও কোভিডের জন্য এখন স্কুল বন্ধ কিন্তু আসলে ওদের নাস্তার পর আবার এগারোটার দিকে একটা খাওয়া আবার বিকেলে একটা খাওয়া সো কিছু কিছু এক্সপেরিমেন্ট আসলে করতে হয় তা আজকে আসলে দর্শকদের সাথে যেটা শেয়ার করতে চাইছি সেটা চিকেন ইনভল তিনি দর্শক চিকেন ইনভল তিনি তৈরি করতে যেসব ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলি লাগবে চলুন একবার দেখে আসি চিকেন ব্ল্যাক পেপার মাস্টার্ড পেস্ট পাপরিকা নাট মেক ডিম ব্রেড ক্র্যাম রেড কাউ বাটার অয়েল চিকেন স্টক রসুন বিট ফ্যাটা চিজ ক্যাপসিকাম স্প্রিং অনিয়ন দর্শক আমরা আর সময় নষ্ট করব না আমরা চলে যাচ্ছি সরাসরি আমাদের মূল রান্নায় তো রিদি আপু চলো আজকে আমি দেখি চিকেন ইনভল তিনি তুমি কিভাবে করো প্রথমে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে আমরা যে চিকেন চিকেনের টুকরাটা যেটা আসলে আমরা এরকম একটা সাইজ করে কেটে রাখতে পারি সলিড একটা পিস হ্যাঁ সলিড একটা পিস প্রথম মেরিনেট করব আমরা একটু একটু করে দেব সেটা হচ্ছে যে আমরা প্রথমে একটু ব্ল্যাক পেপার ওকে দেন এটা আমি একটু মাস্টার্ড পেস্ট হ্যাঁ রাখা হ্যাঁ সরিষার পেস্ট হ্যাঁ সো ওরকম একটা ফ্লেভার পাওয়া যাবে একটু পাপরিকা ছিটিয়ে নিলাম আর এটাও একটু নাট মেঘের জয়ফল যেটা আর কি হ্যাঁ জানতে পারি যে রিদি আপু এখন এত স্ক্রিপ্ট তো আর অনেকে অনেক রকম গল্প করছে রোম্যান্টিক ঘরানা বা এখনকার জেনারেশন তো ওটা দেখতে পছন্দ করে যেটা আমরা চাই সেখান থেকে তুমি কেন প্লটটা বেছে নিলে উনিশশো একাত্তর সেই সব দিন আমি আসলে যেটা বিশ্বাস করি যে প্রত্যেক বাঙালি যারা আসলে উনিশশো একাত্তরের আগে জন্মেছে কিংবা তারপরে সবাই আসলে মুক্তিযুদ্ধ দেখতে পায় সেই দেখা জিনিসটা যে জিনিসটা নিয়ে আমরা বেড়ে উঠি আমরা বড় হই সেই জিনিসটাই আবার একটু করে যখন সেই জিনিসটার একটু ছোঁয়া লাগে আমার মনে হয় সেটা প্রত্যেক বাঙালি ভীষণভাবে গ্রহণ করবে এরপরে যেটা করব এখানে ডিম একটু আগে থেকেই আমরা ফেটে রেখেছি সো আমরা এখানে ব্রেড ক্রাম্প আছে ওকে আমরা চিকেনটা নিয়ে এবার আমরা হ্যাঁ এবার তেলে দিয়ে দিব আমরা ওকে দাও তেল গরম এটা কিছুক্ষণ সটে হবে এখন তাই একটু ভাজা ভাজা এটা গোল্ডেন কালার হওয়া পর্যন্ত আসলে আমরা ওয়েট করব সিনেমা নিয়ে এবার কথা বলি শুটিং কত দূর করেছো আর বাকি আছে কতটুকু রিলিজ দেওয়ার আসলে যে উনিশশো একাত্তর যেহেতু এটা রিলিজ দেওয়ার প্ল্যানটা কবে সেটা শুনি এটা আসলে আমরা যেই সময়টা পার করছি সুন্দর সময়টা মুক্তিযুদ্ধের পঞ্চাশ বছর সো এই বছরের শেষে অথবা সামনের বছরের মার্চের মধ্যে আমরা চাই এই সময়টাকে ধরে এখন কোভিড সিচুয়েশনের কারণে তো আসলে একটু ঝামেলা হচ্ছে সব কিছুতে সেটার জন্যই অপেক্ষা আমরা কাজ আসলে প্রায় 
प्रथम मुक्ति छवि भीषण रंगीन एक समय बांगाली जीवन सब चे सोनी समय एक रान्न फिर आसान गार्लिक दीची चप्ट गार्लिक जाएंगी चीज टुकड़ा कैपिकम स्किन पतला दारूण एक रंग तैरी हम प्रणाली ब्लैक पेपर परिमाण मत मास्टार्ड पेस्ट परिमाण मत पापड़िका परिमाण मत नाटमेक परिमाण मत दिए कि मैरिनेट कर रखे चिकेन के यथाक्रमे डिम और ब्रेड क्रैम्पे डिप कर नीन एरपर एक फ्राई पैने रेडकाओ बाटर अएल परिमाण मत दिए तिकेन ब्रेसटी फ्राई कर नीन एवे आक फ्राई पैने रेडकाओ बाटर अएल परिमाण मत ब्लैक पेपर परिमाण मत चिकेन स्टक परिमाण मत रसुन कुचि परिमाण मत बीटर जूस परिमाण मत दिए सस तैरी कर सार्विंग डिशे सिद्ध बीट सस स्ल चीज चिकेन कैपिकम स्किन और स्प्रिंग अनियन दिए परेशन कर मजदार चिकेन इनवल तेनी प्रदीपू हाँ थैंक यू 
আজকে আমাদের প্রোগ্রামে তোমার তুমি এসেছো তোমাকে পেয়েছি আর একটা কথা দর্শককে না বললেই না যে হৃদি হক আমার খুব ভালো বন্ধু সেই সাথে আমার শক্তি আমি তোমার শক্তি তুমি আমাকে শক্তি দাও সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সো থ্যাংক ইউ তোমাকে তো আর নতুন করে ভালোবাসা দেয়ার কিছু নেই দর্শকদেরকেই ভালোবাসা জানাচ্ছি আর একটা জিনিস আমি যেটা বিলিভ করি যে একটা দেশের সংস্কৃতি যত উন্নত হবে আমরা যত ছড়িয়ে দিতে পারব আমাদের রুটের গল্পটা ততই কিন্তু আমরা বিশ্বে খুব সমাদৃত হতে পারব সো আমরা সবাই একসাথে আমাদের এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনটায় জড়িয়ে যাব দেশের সব মানুষ এটাই চাওয়া দর্শক খুব ছোট্ট একটা ব্রেক নেব ব্রেকের পরে ফিরে আসবো রেড কাউ বাটার অয়েল প্রেজেন্স শেফস কিচেনে সঙ্গেই থাকুন দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর রেড কাউ বাটার অয়েল প্রেজেন্স শেফস কিচেনে শেফ সাইমন খান এখন আমাদেরকে জানাবেন যে দুটো রেসিপি শেয়ার করেছি আজকে আমরা আপনাদের সাথে সে দুটো রেসিপির পুষ্টি এবং মানগত দিক থেকে কতটুকু উন্নত সুপ্রিয় দর্শক আজকে আমরা দুটি ডিশ আপনাদের সামনে প্রেজেন্ট করেছি ভিন্নভাবে ইউরোপিয়ান ডিশ প্রথম ডিশটিতে আমাদের ছিল ফ্রেশ সালাদের মধ্যে ক্যাপসিকামস তারপর আপনার বিভিন্ন ধরনের আরও ফ্রেশ সালাদ ছিল কিউকাম্বার ছিল ক্যাপসিকামে আছে আমাদের রেড ক্যাপসিকামে আছে আয়রন এবং ভিটামিন সি এবং এটা এখানে ছিল চিকেন চিকেন আপনারা আপনারা সবাই জানেন চিকেনে হচ্ছে ফার্স্ট ক্লাস প্রোটিন যা আমাদের হেলদের জন্য খুবই উপকারী দ্বিতীয় যে ডিসটি আমরা আপনাদের সামনে প্রেজেন্ট করেছিলাম সেটি ছিল বিটরোড বেজ একটি চিকেন ইনভোল তিনি এখানে আমরা বিটরোড ব্যবহার করেছি বিটরোডে আপনারা জানেন যে আছে প্রচুর পরিমাণ আয়রন এবং চিকেন আছে ফার্স্ট ক্লাস প্রোটিন রেড কাউ বাটার অয়েল ছিল রেড কাউ বাটার অয়েলে আছে গুড ফ্যাট আমাদের আজকের রেসিপি দুটো ছিল এমন যে আপনি ঘরোয়া পরিবেশে যেন খুব সহজে তৈরি করতে পারেন এবং হেলদি এবং ডাইজেস্টিং আপনাকে হেল্প করে এবং আপনি পর্যাপ্ত ভিটামিনসগুলো পান সবাই ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন সুখে থাকবেন সবার জন্য শুভকামনা থাকলো আল্লাহ হাফেজ দর্শক আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আপনাদের সবার পছন্দের রান্নার অনুষ্ঠান রেড কাউ বাটার অয়েল প্রেজেন্স শেফস কিচেন থেকে আসবো আবার আগামী পর্বে এই বাংলা ভিশনের পর্দায় একজন সেলিব্রিটি গেস্ট এবং একজন স্পেশাল শেফ নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই প্লিজ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিজের যত্ন নিন Delicious shade, spicy recipe te, yummy presentation, shabari jannu. Shake it in, do-do-do-do-do, red cup butter, all chef's kitchen.